belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya Wow, setelah viral patung Presiden Joko Widodo yang diarak di NTT Sekarang juga membuat heboh Yaitu Inyoman Warta Lembur siang malam Demi menyelesaikan patung Presiden Joko Widodo Naik motor yang akan dipajang di sirkuit Mandalika Iya, padahal dulu sempat viral ya Heboh bahkan Karena apa? Karena masyarakat NTT berbondong-bondong Tua muda anak-anak Mengarak patung Presiden Joko Widodo di Gunung Sunu Nah sekarang ini juga akan dibuat heboh Karena patung Presiden Joko Widodo menaiki motornya pun akan selesai Bahkan proses pengerjaannya pun dilembur Yaitu pengerjaannya siang malam Yaitu proses pengerjaannya dirampungkan hanya satu bulan Nah menurut dari Instagram Inyoman Nuwarta Sekitar satu minggu besok akan selesai, akan rampung Dan akan langsung dibawa ke Lombok Tepatnya di sirkuit Mandalika Pasti akan keren ya Di sirkuit Mandalika ada patung Presiden Joko Widodo Saya jadi bertanya-tanya Formula E kapan ya? Padahal saya juga menanti-nanti Formula E Tapi sirkuit sampai saat ini juga belum dibangun Syukur-syukur membuat patung seperti ini Lawang sirkuit Formula E aja sekarang masih entah kemana Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Lembur siang malam Patung Jokowi naik motor di Mandalika Jelang gelaran motor Halap Motor GP Indonesia Tahun 2022 Patung Presiden Patung Presiden Joko Widodo Naik Kawasaki W175 Custom Terus dikebut Patung yang digerak oleh Inyoman Nuarta asal Bali ini Sudah tampak lekuk bodi Kawasaki W175 Custom Walaupun belum dibalut warna Inyoman Nuarta juga memperlihatkan bagaimana hasil pekerjaan yang sudah ia lakukan hingga Jumat 28 Januari 2022 Hal tersebut, Gritoto diketahui dari video unggahan Instagram Inyoman Nuarta yang diupload pagi tadi Tampak dalam video tersebut, lekuk bodi Kawasaki W175 milik Jokowi yang digunakan di sirkuit Mandalika sudah hampir rampung Mulai penyetelan komponen Semoga seminggu lagi sudah bisa dirakit semua Jelas Inyoman Nuarta Untuk prosesnya Nyoman mengatakan memang tidak bisa dikerjakan Dalam waktu yang singkat Untuk menyelesaikan secara keseluruhan Kemungkinan dibutuhkan Waktu satu bulan tuturnya Nyoman menjelaskan Nantinya patung tersebut akan dipamerkan Di kawasan Mandalika Lombok Tengah Namun untuk lokasinya masih belum diketahui Secara pasti Ucap Inyoman Nuarta Perlu diketahui, ada yang menarik dalam akun Instagram Nyoman Nuwarta, pematung terkenal asal Bali yang sudah mendunia. Sekaligus perancang ibu kota baru IKN yang tengah dikadang-kadang pemerintah dibangun di Kalimantan. Dalam akun Instagramnya 3 hari lalu, Nyoman Nuwarta menulis terima kasih untuk semua pekerjaan 4 bulan dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Semoga sesuai harapan. Dalam postingan videonya, Pematung legendaris dengan mahakarya itu Nampak para pekerja tengah sibuk merampungkan pesanan khusus Ada pengerjaan roda motor Dan tentunya kerangka motor lengkap dengan stangnya Di unggahan sebelumnya Juga ada pengerjaan bagian kepala lengkap dengan helm Usut punya usut Pengerjaan patung berbahan logam itu Adalah proyek khusus Pesanan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Yang dikerjakan di kompleks galeri New Art Sutra Duta Bandung Utara Jawa Barat Jelang seri motor GP Mandalika 2022 Seniman patung Inyoman Nuwarta Tengah merampungkan pembuatan patung Presiden Joko Widodo naik sepeda motor Iya benar, saat ini lagi proses pengerjaan agak lama Perkiraan satu bulan, ujar Nuwarta dikutip Tribun Lombok Para pekerja di galeri Nuar tersebut Setiap hari melakukan pengelasan dan penyelesaian komponen-komponen patung Desainer Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara IKN Nusantara itu membenarkan patung Jokowi itu nantinya memang akan dipasang di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Titik persis lokasi di mana Nyoman Warta belum mengetahuinya. Ia hanya menerima order cepat itu dari Diana Kusuma Stuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Ini perintah langsung dirjennya. Rencana pasang di gerbang, tapi saya tidak tahu pasti posisinya di mana jelas pria kelahiran Tabanan Bali itu. 
Saat ini menurut Nyoman Warta sedang dikerjakan komponen patung Jokowi di bagian kepala yang mengenakan helm Kemudian roda motor depan belakang dan rangka hingga setang dan bagian lampu depan motor Sebulan setelah selesai patung lengkap akan dikirim ke Lombok dari Bandung Pengiriman patung itu ke Lombok perkiraan sampai 3 hingga 5 hari ke depan Lanjut pematung yang karyanya tersebar di berbagai daerah dan negara Lewat akun Instagramnya Nyoman Warta, pekan ini secara berturut-turut Perupa itu mempublikasikan video pendek pengerjaan patung Jokowi dan motornya Secara umum patung berbahan tembaga yang sedang dikerjakan lulusan jurusan seni patung ITB itu Dominan berwarna kuning keemasan Rupa dasar karya diadopsi dari sosok Jokowi yang menunggang motor modifikasinya yang pernah mengaspal di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu. Basis motor Jokowi yang dimodifikasi gaya bober itu berasal dari Kawasaki W175. Diketahui sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT akhirnya membawa patung Presiden Jokowi Dodo ke puncak Gunung Sunu. Perjuangan warga desa Sunu akhirnya membuahkan hasil. Kemarin patungnya berhasil diarak oleh masyarakat mencapai puncak Gunung Sunu Kata Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Timur Tengah Selatan TTS L. Enju Bani Kepada detik.com pada Sabtu 27 November 2021 Dia mengatakan untuk proses mendirikan patung di atas pondasi Atau tanpa masih menunggu hasil rembuk masyarakat Sunu Dia mengatakan pendirian patung Jokowi juga akan dibantu TNI Polri El kembali menggugah momen itu di akun Instagramnya El Bastel. Dia mengatakan jumlah warga yang terlibat sama dengan yang dilakukan pada hari Rabu 10 November lalu. Jumlahnya dari yang tanggal 10 tempo hari kayaknya sama. Hanya kali ini lebih seru karena masih melewati jalur yang lebih curam dan roda kereta bagian kiri depan rusak jelasnya. Akibat rusaknya, roda kereta masyarakat memasang kayu besar untuk memikul patung Jokowi ke atas gunung. Sedangkan warga lainnya tetap menarik rangka kayu dengan tali L selaku bagian Pemkap TTS mengapresiasi semangat masyarakat patung Jokowi Sebab jalur yang dilewati termasuk curam Jalur tempuh sekitar 400an meter Giat mulai dilaksanakan di jam 12.30 Wita setelah ibadah bersama Tepat jam 15 Wita patung Presiden Jokowi sampai ke puncak Gunung Sunu katanya dia mengatakan ada pesan yang ingin disampaikan masyarakat terkait kegigihan mereka mengarak patung Jokowi di puncak Gunung Sunu. Semoga mampu sampaikan pesan indah untuk Indonesia yang nantinya diharapkan dapat berdampak baik pula bagi kemajuan desa Sunu dan Kabupaten Timur Tengah Selatan ucapnya. Saat ini patung tersebut masih dalam kotak kayu dan ditutupi terpal tebal. Selanjutnya masyarakat difasilitasi oleh pemerintah desa akan dilakukan rembuk untuk melaksanakan pendirian patung Jokowi di atas pondasi atau tapak setinggi sekitar 2,5 meter yang sudah mereka buat sebelumnya kata El. Setelah hasil rembuk masyarakat menemui titik temu, patung Jokowi akan didirikan di atas puncak Gunung Sunu. Sebelumnya, video penampakan warga menggotong patung Presiden Jokowi ke Gunung Sunu di NTT viral Tanpa warga rame-rame menggotong patung tersebut Dalam video yang beredar, tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu mengarak dan mengusung patung Jokowi meniti Gunung Sunu Mereka juga tanpa bersorak-sorai saat membawa patung tersebut di gunung Peristiwa itu terjadi di desa Gunung, Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada Rabu 10 November 2021 yang lalu yang berketepatan dengan Hari Pahlawan. Video tersebut awalnya diunggah di akun Instagram El Jukambani yang menjabat kepala seksi promosi pariwisata Dinas Pariwisata Timur Tengah Selatan menceritakan momen tersebut. Rakan patung itu memang dari semangat masyarakat untuk merayakan Hari Pahlawan. Masyarakat sepakat untuk mengusung patung di hari tersebut, kata El kepada detik.com pada Jumat 12 November 2021.